Evet değerli arkadaşlar, Hepiniz İslam Vatanı'nın kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf, değerli arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Cahil Sarayet kitabımızda Hazreti Şerifler okumaya devam edeceğiz. 1540 nolu sayfada kalmıştık. Ee, ve 3571 nolu Hazreti Şerif'te e, okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Orada kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, An İbni Abbas radiyallahu anh'a kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas'tan radiyallahu anh'ta rivayetle kim ki sabahleyin Allah rızası için anne ve babasına itaatkar olarak güne başlarsa ona cennetten iki kapı açılır. Anne ve babadan birisi varsa bir kapı açılır. Bu hadis şerifin kaynağı da İbn-i Asakir'de yer almakta. E, 3572 nolu hadis şerifte de An İbn-i Abbas radiyallahu anh'a kâle Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Yani, İbn-i Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor kim ki e, malında veya bedeninde bir musibete uğrar da bunu gizler ve insanlara yakınmazsa onu affetmek Allah üzerine bir hak olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebaran'ın kebirinde yer almakta. E, bu dünya imtihan meydanıdır. Cenab-ı Hak bazen nimetlerle bazen de musibetlerle kullarını imtihan eder. Kullardan istenen nimet anında şükretmek, musibet anında da sabretmektir. E, hadiste de tavsiye edilen husus, müminin malı veya bedeni konusunda bir musibete uğradığında onu gizlemesi, olur olmaz kişilere anlatmaması, insanlara şikayet etmemesi, yakınmaması, dişini sıkması, sabretmesidir. Elbette mümin malına bir felaket geldiğinde o felaketten kurtulmak için tedbir ve çarelere başvuracaktır. Haksızlığa uğradığında da hakkını alabilmek için gayret gösterecektir. Vücudunda bir hastalık veya sıkıntı baş gösterdiğinde de doktora gidip çaresine baktıracaktır. Ama buna rağmen iyi olmamışsa hiçbir kimseye dert yanmaksızın, şikayete girmeksizin, sabır ve teveküle karşılayıp dayanmalıdır. Böyle davranırsa Allah'ın affına da mazhar olur. Bu güzel tavsiye uyma, uymalı, uymadır ki mümini musibetlere karşı dirençli kalar, hayat mücadelesinde güç kazandırır, Allah'ın sevgili kulları bin bir türlü musibet ve belalara maruz kaldıkları halde bir an için olsun şikayete girmemiş, kimseye dert yanmamışlardır. Yanmamışlar. Güzelden güzele, güzelden gelen güzeldir. Hayır Allah'ın murat ettiğidir. Deyip sabır içinde şükretmişlerdir. <gülüyor> e, 3573 nolu hadis-i şerifte de yani, e, Hüseyin bin Ali <gülüyor> radiyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hz. Hüseyin radiyallahu rivayetle kim ki bir musibete uğrar da bu musibetin üzerinde Üzerinden zaman geçmiş olsa bile onu her hatırladığında inne lillah ve inne ileyhi raciun şüphesiz ki biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz derse Allah onun için musibete uğradığı günde kazandığı sevap kazandığı sevap gibi sevap yazar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Mace'de yer almak kadar arkadaşlar. 3574 nolu hadis-i şerifte de en ebi Said radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said radıyallahu anh rivayet ediyor Kim aç bir Müslümana yemek yedirirse Allah da ona cennet meyvelerinden yedirir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Naim'in hilyesinde yer almakta. 3575 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Abbas radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor kim din kardeşinin mektubuna onun izni olmaksızın bakarsa cehennem ateşine bakmış gibi olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin kebirinde yer almakta değerli arkadaşlar. 3576 nolu hadis-i şerifte de Ensel bin e, Cenif Ensel bin e, Huneyf Hanif Hanif radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sel bin Huneyf'ten radyonatta rivayetle kim ki Allah yolunda cihad eden çoluk çocuğunu geçindirmek uğrunda borçlanan 
veya kölelikten kurtarmak için Efendimiz ile anlaş, anlaştığı gibi parayı ödemeye çalışana yardım ederse gölgesinden başka gölge bulunmadı. Kıyamet gününde Allah onu gölgesinde gölgelendirir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müstedde yer almakta. 3577'in olan hadis-i şerifte de değerli takipçilerimiz En Ebi Hureyre radiyallahu kâne Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radiyallahu rivayet ediyor. Kim ki yarım kelime ile de olsa bir müminin öldürülmesine yardım ederse Allah'ın huzuru, huzuruna alnında Allah'ın huzuruna alnında Allah'ın rahmetinden ümidi kesilmiş yazılı olarak varır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Mace'de yer almakta değerli arkadaşlar. 3578 nolu hadis-i şerifte de Ali İbni Mesud radiyallahu kâne Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesud'den radiyallahu ta'ala rivayetle kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi ona müsallat eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Asakir'den yer almakta. 3579 nolu hadis-i şerifte de Ali İbni Ömer radiyallahu ta'ala Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> İbn-i Ömer radiyallahu rivayet ediyor. Kim zulmen yapılan bir düşmanlığa yardım ederse bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabına hedef olmaya devam eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud İbn-i Mace ve Müstedte yer almakta. 3580 nolu hadis-i şerifte de Ali İbn-i Abbas radiyallahu kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas'tan radiyallahu ta'ala rivayetle kim ki temsil ettiği batıl ile bir hakkı ortadan kaldırmak için bir zalime yardım ederse Allah ve Resulü'nün koruculuğundan mahrum kalır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da hakimin müstedrekinde yer almakta. 3581 nolu hadis-i şerifte de en Ömer radiyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men a'teze bi bi abdi azalehu Allah Ömer radıyallahu anh peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyurduklarını rivayet ediyor kim kul, kim insanlara dayanarak izzet kazanmaya çalışırsa Allah onu zelil kılar bu hadis-i şerifin kaynağı da hakimde yer almakta 3582 nolu hadis-i şerifte de an Ayşe'te radıyallahu anh kâle bağla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'den radıyallahu anh rivayetle kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek itikaf yaparsa 70 günahları bağışlanır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Deylemi'nin Müstedül Firdevsi'nde yer almakta. 3583 dolu hadis-i şerifte de En Ebi Derde radiyallahu kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derde radiyallahu rivayet ediyor Kime yumuşaklıktan nasibi verilmişse hayırdan nasibi verilmiştir. Yumuşaklıktan nasipsiz bırakılan da hayırdan nasipsiz bırakılmıştır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi ve Müstedde yer almakta. 3584 nolu hadis-i şerifte de en Ebi en İbni Abbas radiyallahu kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Abbas'tan rivayetle kim kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa Allah onu cehennem ateşine haram kılar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Temizi, Nesai, Darimi ve Müsnet'te yer almakta. 3585 nolu hadis-i şerifte de en Enes radiyallahu kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radiyallahu rivayet ediyor Kim ki yanında Müslüman kardeşinin gibeti yapıldığı halde gücü yeterken ona yardım etmezse Allah onu Dünya ve ahirette zeri kılar. <gülüyor> Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Ebu Dünya'nın zemmül gibetinde yer almakta. 3586 nolu hadis-i şerifte de en Ebu Hureyre radiyallahu kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den radiyallahu ta rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim ki kendisine bilgisizce fetva verilirse kim ki kendisine bilgisizce fetva verilirse günahı fetva verenin boynundadır. Kim de kendisine danışan din kardeşine doğru bildiğinin dışında 
bir yol gösterirse ona ihanet etmiş olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud'da yer almakta. 3587 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar. En Ali radiyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radiyallahu rivayet ediyor. Kim bilgisizce fetva verirse, göğün ve yerin melekleri ona lanet okur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbni Asakir'de yer almakta. 3588 nolu hadis-i şerifte de, En Nebi Hüreyre radiyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'tan rivayetle Resulü Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim sattığı malı geri getiren müşterisinden kabul ederse Allah da kıyamet günü gününde onun günahlarını affeder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud İbni Macide yer almakta. 3589 nolu hadis-i şerifte de En Talha radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Talha radiyallahu anh rivayet ediyor. İktisat edeni Allah zengin eder. İsraf edeni Allah fakir kılar. Tevazu göstereni Allah yükseltir. Zulmedeni Allah parçalar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da bezlerde yer almaktan. 3590 hadis-i şerifte de Ali ibn Ömer radiyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer'den radiyallahu anh rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim sürü bekleyen veya av yakalayan köpek dışında bir köpek beslerse <gülüyor> amelinden her gün bir amelinden her gün belli bir miktar eksiltmiş olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace'de yer almakta. E, 3591 nolu hadis-i şerifte de ee, İbn-i Mübarek İbn-i Mübarek radyalı kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mübarek'ten İbn-i Mübarek rivayet ediyor Kim bir mümini sevindirirse Allah da kıyamet günü onu sevindirir Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Mübarek'te yer almakta 3592 nolu hadis-i şerifte de e, İbn-i İbn Abbas radyalı kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas'tan radiyallahu anh'ta rivayetle Kim Allah'tan çokça bağışlanma dilerse Allah onun için her üzüntüden bir kurtuluş her sıkıntıdan bir çıkış kapısı verir ve onun ummadığı yerden rızıklandırır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud İbn-i Mace ve Müstedde Yaramık'ta değerli arkadaşlar. 3593 numara hadis-i şerifte de Enebi Enebi Hureyre radıyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayet ediyor Kim Allah'ı çokça zikrederse münafıklıktan kurtulmuş olur. Kim Allah'ı çokça zikrederse münafıklıktan kurtulmuş olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin sagirinde yer almakta. 3594 numara hadis-i şerifte de عن وداع عن ودين ودين بن عزام ودين بن عن ودين بن عطاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين بن عطاء دان روايت له كيم قبله سايقي يسترسى الله تونا دير بيرر بو هذه شريفين كائنات ديركوت نين سنين ده يرى المكتة ده يا أصدقاء 3595 nolu hadis-i şerifte de en alimli en nebi nebişete en nebeyş radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebeyş nebeyşer rivayet ediyor kim bir kapta yemek yer sonra da onu iyice sıyırırsa o kap kendisi için Allah'tan bağışlanma diler. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi İbn-i Mace ve Darimi'de yer almaktan 3519 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar. Ali ibn Ömer radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ömer'den radiyallahu anh rivayetle kim bir toplulukta hurma yerse onların izni dışında ikişer ikişer yemesin. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Teberani'nin kebirinde yer almaktan. 
3597 dolu hadis şerifte de en Ebi Said radıyallahu anh kâne Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said radıyallahu rivayet ediyor Kim helal yer sünnet çerçevesinde amel eder ve insanlar da onun şerrinden emin olursa cennete girer. Bu hadis şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. 3598 numaralı hadis-i şerifte de en Enes radiyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radiyallahu anh'ten rivayetle haya örtüsünü atan kimsenin arkasından konuşmak gıybet değildir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Mehaki'nin sünneninde yer almakta. 3599 numaralı hadis-i şerifte de en Ebi Said radiyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said radiyallahu rivayet ediyor İdarecilerden biri size Allah'a isyan sayılan bir şey yapmanızı emrederse ona itaat etmeyin. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Mace'de yer almakta. 3600 yolu hadis-i şerifte de e, Ali ibn Ömer radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayetle iyi işleri tavsiye eden kimsenin kendisi de iyi işler yapsın. İyi işleri tavsiye eden kimsenin Kendisi de iyi işler yapsın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Beyakin'in şuabül imanı da yer almakta. 3601 numaralı hadis-i şerifte de en Ebi e, Reyhan Reyhan'a radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Reyhan'a radiyallahu anh rivayet ediyor. Kim kafir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa Cehennemde onların onuncusu olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnette yer almakta. 3602 numaralı hadis-i şerifte de En Ayşe'te radiyallahu anh kâlet Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radiyallahu anh rivayetle Kim bir ilmi öğrenmek için yolculuğa çıkarsa Henüz adımını atmadan günahları bağışlanır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Şirazi'de yer almakta. 3603 Nolu hadis-i şerifte de en cebir radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men entehâbe ve leyse minne Cebir radiyallahu anh rivayet ediyor soygun yapan bizden değildir. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Müslet'te yer almakta. 3604 Nolu hadis-i şerifte de en Ebi Yusr en Ebi Yusr radiyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l Yusur'dan radiyallahu anh rivayetle Kim ki eli darda olana alacağı konusunda süre tanır veya alacağından vazgeçerse Allah gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde onu gölgesinde gölgelendirir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da <gülüyor> e, Müslim <gülüyor> ve müsnette yer almakta değerli arkadaşlar. 3000 3605 numaralı hadis-i şerifte de Ali ibn Abbas radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor Kim ki eli darda olan borçlusuna durumunu düzelinceye kadar süre tanırsa Allah da ona günahına tevbe edinceye kadar süre tanır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim, Tirmizi, i̇bn Mace ve Darimi ve Müsnet'te yer almakta. 3606 numaralı hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar. <gülüyor> en Burede radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Burede'den radıyallahu anh rivayetle, eli darda olan borçlusuna belli bir güne kadar süre tanıyana, o gün gelinceye kadar her güne karşılık bir sadaka sevabı, Süre girdikten sonra tanıdığı her gün içinde iki sadaka sevabı kadar sevap vardır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Mace ve Müsnet'te yer almakta. 3607 numaralı hadis-i şerifte de En Ukba bin Amr radıyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ukba bin Amr radıyallahu anh rivayet ediyor Kim ki Allah kendisine bir nimet verir de bu nimetin devam etmesini dilerse çokça la havle ve la kuvvete illah billah desin. Kim ki Allah kendisine bir nimet verir de 
bu nimetin devam etmesini dilerse çokça la havle la havle ve la kuvvete billah la havle ve la kuvvete billah la havle ve la kuvvete illa kuvvete illa billah la havle ve la kuvvete billah değerli arkadaşlar Arapçası bu la havle ve la kuvvete illa billah desem diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin kaynağı Teberani'nin kebirinde yer almaktadır arkadaşlar. 3608 nolu hadis-i şerifte de an Harim bin Fatik, an Huzeyn bin Fatik radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyn bin Fatik'ten radiyallahu Fatik'ten rivayetle Resulü Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim Allah yolunda bir harcamada bulunursa kendisi için bunun 700 katı sevap yazılır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi, Nesai ve Müsnet'te yer almakta değerli arkadaşlar. 3609 nolu hadis-i şerifte de Ali Hak radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Kim helal kazanç için yorgun ve bitkin olarak akşamlarsa günahları bağışlanmış olarak akşamlanmış olur. Bu hadis-i şerifin kaynağı İbn-i Asakir'de yer almakta. 3610 nolu hadis-i şerifte de an vesilete radiyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesileden radiyallahu anh rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Kim ki kusurlu bir malı kusurunu açıklamadan satarsa sürekli Allah'ın gazabına maruz kalır. Melekler de devamlı olarak ona lanet ederler. Bu hadis-i şerifin kaynağı da İbn-i Mace'de yer almakta değerli arkadaşlar. 3611 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar. En Umeme radiyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umeme radiyallahu anh rivayet ediyor. Önce selam veren Allah ve Resulüne daha yakındır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslet'te ve bu Davut'ta yer almakta kaynak olarak. 3612 nolu hadis-i şerifte de Ali ibn-i Abbas radiyallahu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas radiyallahu anh rivayetle kırsal kesimde yaşayan kaba olur. Av peşinde koşan gafil olur. Hükümdarların kapısından gelen fitneye maruz kalır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi ve Nesai'de yer almakta. Hadiste kırsal kesimde yaşayan kimselerin kaba olacaklarına dikkat çekilir. Bu izaha gerek duymayacak kadar açıktır. Hadiste dikkat çekilen ikinci husus avlanmaktır. Cenab-ı Allah bütün hayvanlara insanların emrine vermiş, istifadesine sunmuştur. Bu sebeple gerek dinimizde, dinimizde, bu sebeple gerek denizdeki balıkları, gerekse de evcil olmayan kara hayvanların etlerinden, derilerinden ve diğer kısımlarından istifade etmek için avlamak caizdir. Bu bir ihtiyacı bir ihtiyaca dayanmadan keyfi olarak avlanmak her ne kadar caiz de olsa İslam alimleri lüzumsuz avlanmanın kalbe katılık verip şefkat duygusunu azaltacağından böyle bir davranışı uygun görmezler. Nitekim yukarıdaki hadiste av peşine koşanın gafil olacağına dikkat çekilmiştir. Gerçekten de avcılığı vazgeçmeyeceğine bir meş meşgale haline getiren kimseler Çoğu zaman ciddiyetten uzak bir hale bürünür, gaflete düşer. Avını nasıl kovaladığını, onu nasıl vurduğunu anlatıp durur. O kadar ki manevi alemini ilgilendiren şeyleri düşünmeye vakit bile bulamaz. Bu ise büyük bir gaflet örneğidir. Hadiste dikkat çekilen üçüncü husus hükümdarların kapısına gelenin fitneye maruz kalacağıdır. Çünkü zarret olmadan hükümdar kapısına gelen kişiyi, Burada bazı yanlış davranışlarla karşılaşabilecek zulümlere şahit olabilecektir. Eğer bunlara ses çıkarmaz, idarecinin zulmüne alkış tutarsa fitneye düşmüş olur. 3613 nolu hadis-i şerifte de Anne Ali radiyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu anh rivayetle Kim Allah için bir cami yaparsa Allah da onun için cennette bir ev yapar. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve e, İbn-i Mace'de yer almakta. 3614 nolu hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle 
Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den radiyallahu rivayetle kim ki güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse Allah'ın tövbesini kabul eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim ve müstedde yer almakta. 3615 numara hadis-i şerifte de en reculi en reculi radiyallahu kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ki can boğaza gelmeden önce Allah'a tövbe ederse Allah bunun bunu kendisinden kabul eder. Bu hadis-i şerifin kaynağı hakimin müstedrekinde yer almakta değerli arkadaşlar. E, 3616 numaralı hadis-i şerifte de en Ali bin Abbas radıyallahu anh'a kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'tan radıyallahu anh'a rivayetle kim bir kim e, bir namazı terk ederse Allah'ın huzuruna Allah kendisine gazap etmiş olarak varır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tebrani'nin kebirinde yer almakta. 3617 numaralı hadis-i şerifte de en Ebi e, en Ebi e, Ce'di radıyallahu anh'a kadar قال رسول صلى الله عليه وسلم أبو الجد رواية يقول كم أنم سمعك ثلاث جماعة نمازنا كلمسا الله قلبنا مرلر. هو هذا الشريف كائنا ده أبو داود ترمزي نسائي وابن ماجد ده يرى المكتا. 3618 من هذا الشريف ده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم وزيفة دن رواية له Arapçası aynı nasıl yazmışlar arkadaşlar. Hüzeyfe'den rivayette bir kavme benzemeye çalışan onlardandır. Bu hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud ve Müsnet'te yer almakta. 3619 numaralı hadis-i şerifte de aynı Hüzeyfe radiyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyfe radiyallahu anh rivayet ediyor. Kim ki bilgisi ve tecrübesi olmadığı halde tabiblik yapar da bir hastaya zarar verirse o zarardan sorumludur. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Macide yer almakta. 3620 numaralı hadis-i şerifte de Ali ibn-i Ömer radiyallahu anh kâle Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer'den radiyallahu anh da rivayetle kim kendisini büyük görür ve böbürlenerek görürse Allah'ın huzuruna Allah kendisinden kendisinden gazap etmiş olarak varır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da müsnette yer almakta. 3621 numaralı hadis-i şerifte de Ali ibn-i Ömer radiyallahu anh'a kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Kim Allah rızası dışında bir gaye için bir ilim, bir ilmi öğrenirse kim Allah rızası dışında bir gaye için bir ilmi öğrenirse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. İlim niçin öğrenilir? Belli makam ve mevkilere ulaşmak için mi, gösteriş olsun diye mi, büyüklenmek, kibirlenmek, kendisini başkalarına üstün görüp gururlanmak için mi, para, pul, mal, mülk kazanmak için mi, yoksa vatanı, millete, insanla hizmet için ve nihayet Allah rızası için mi? Allah rızası dışında ilim öğrenme, öğrenme her ne kadar insan arzusu isteği hedeflere, arzu ettiği hedeflere ulaştırırsa, maksadını elde etmesine sebep olsa da bu maksadını ilim öğrenmenin, Allah katında hiçbir değeri yoktur. Elbette insan öğrendiği ilimle belli makam ve mekinlere ulaşacak, maddeten ve manen istifadeler görecek, para pul kazanacak, hele hele vatana ve millete insanlığa hizmetli, hizmet için koşacaktır. Ama bütün bunları yaparken de temelde Allah rızasını gözetecektir. Esas maksat Allah rızası olacaktır. Bu esas alınınca diğerleri, diğerleri zaten peşinden gelir. Gelmese de kişi Allah rızasını ereceği için ahirete büyük sevaplara erer. İlim öğrenme, öğrenmede niçin Allah rızası gözetilmelidir? Allah yarattıkları içerisinde sadece insana öğrenme kabiliyeti vermiştir. O halde insan bu kabiliyeti kendisine ve kim vermişse, öğrenilecek şeyleri kim yaratmışsa, elbette öğrenecekleri onun rızasını kazanmak için öğrenecektir. Sonra ilim yoluyla varmak istediği hedefleri elinde tutan da Allah'tır. Her ne kadar rızası dışında öğrenmeye yetlense de Allah dilemedikçe maksatlarına ulaşamayacaklardır. Evet değerli arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Evet bakalım. Subhanallahum ve bihamdike la ilahe illa enta estağfirullah ve tevbe ileyk. Selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi